میرے محترم بھائی اور دوستو نہ خود ہم دنیا میں آئے نہ جاتے ہیں اپنی مرضی سے کون آیا ہے اور اب کون مرنا چاہتا ہے بھیجنے والا اللہ لے جانے والا بھی اللہ خلق الموت والحیات موت بھی بنائی زندگی بھی بنائی اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانِ انسان بھی بنایا مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاج دو پانی مرد عورت کے پانی سے بنایا بنایا کیوں ہے نبتلی ہے آزمانا چاہتا ہے اس لئے بنایا خلق الموت والحیات زندگی اور موت کو کیوں بنایا ہے لِيَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں کون خوبصورت عمل کرتا ہے جس اللہ نے زندگی بنائی موت بنائی اور اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے اس نے کامیابی ناکامی کا میعار عمل کو بنائے ہے چیزوں کو نہیں دنیا کو نہیں زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کے آنے کا نام کامیابی نہیں اور اس کے جانے کا نام ناکامی نہیں اس کا مل جانا کوئی زندگی کی منزل نہیں اس سے محروم ہو جانا کوئی منزل کو کھو دینا نہیں یہ سب کچھ تو امتحان کے لیے بنایا گیا ہے اس میں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةَ اللَّهَا یہ جو میں نے ابھی بات کی تھی اس کی آیت پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے جو کچھ یہ خوبصورت جہان بنایا ہے اس کے پیچھے وہی نکتہ ہے لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے وَإِنَّا لَجَعْلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ایک دن اس پر ایسا آئے گا کہ اس کا نشان مٹا دیں گے اور اس کا سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اِذَا الشَّمْسُ قُلِّرَتْ سُورَجْ گِيَا وَإِذَا النُّجُومٌ كَدَرَتْ سِتَارِ گئے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پَحَارْ گئے اِذَا السَّمَاءٌ فَتَرَتْ آسمان پھٹا وَإِذَا الْكَوَاكِبٌ تَثَرَتْ سِتَارِ جَڑِ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْدِ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سَمَندَرْ بَحْ پَڑِ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سَمَندَرُ مِنْ آگ لگ گئی اِذَا السَّمَاءٌ شَقَّتْ آسمان پھٹ گیا وَأَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یہ اللہ کا عمر تھا اس نے پھٹنا تھا یہ پھٹ گیا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا زمین میں زلزلہ آ رہا ہے اور زمین کانپ رہی ہے تھر تھرا رہی ہے اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا جب زمین کانپے گی تھر تھرائے گی وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَقَانَتْ حَبَاءً مُنْبَثَّا اور یہ پہاڑ بھی لرستے کانپتے تھر تھراتے اڑتے جائیں گے ریزہ ریزہ ہوتے جائیں گے ریت بن جائیں گے یہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے یہ سب کچھ اس نے کرنا ہے فَإِذَا نُفَخَ فَالسُورِ نُفْقَةٌ وَاحِدًا ایک آواز مَا يَمْذُرُونَ إِلَّا سَيْحَةً وَاحِدًا ایک چیخ اِن کانت إِلَّا سَيْحَةً وَاحِدًا ایک چیخ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدًا 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 شعار ہتھوڑے اللہ نے چلائے ہیں وَاحِدًا 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 فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدًا یہ عزت کو میراج بنا سمجھتے ہو یہاں کی زلط سے دوڑتے ہو بھاگتے ہو اسے ناکامی سمجھتے ہو یہ اللہ کے ایک عمر پر زیر و زبر ہوگی تہ بالا ہوگی کسی کو اللہ نہیں چھوڑے گا کل نفس دائقت الموت ہر ایک کے لیے موت کا پیالہ پینا ہے لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیہا مخلد کوئی دنیا میں ہمیشہ رہتا تو میرا رب اپنے محبوب کو ہمیشہ رکھتا لیکن اسے 
اتنا اوروں سے ممتاز فرمایا عشما شیت اے میرے حبیب آپ کے لیے تریسٹھ سال کی قید کوئی نہیں بارہ ربی الاول کی قید کوئی نہیں آپ کے لیے آزادی ہے جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کا رب آپ کو زندگی دینے کے لیے تیار ہے باقی ان اجل اللہ اذا جا اللہ یو اخر باقی شاہ و گداہوں جب وقت آئے گا تو اللہ بے بس چوہے کی طرح مار کے دکھا دے گا یہ پوری دنیا کے فتح کے خواب دیکھنے والا سکندر یونانی آدھی زمین فتح کر ڈالی خاک و خون میں لوٹا دیا لاکھوں انسانوں کو کھوپڑیاں مینار بنا دیئے اور خود بتیس سال دس مہینے چھے دن تیتیس سال بھی پورے نہیں اور وطن سے چند ہفتوں کا فاصلہ باقی ہے اور بابل میں اللہ عراق میں چھٹکا دیا موت نے ملیریا بخار بخار انفیکشن کا ملتان میرا زلہ ہے وہاں اس سے تیر لگا جس کے اندر تک اتر گیا اور شدید زخمی ہوا مرنے کے قریب ہوا اس کے بدلے میں اس نے ملتان کے جانور بھی زبا کرا دیا پہلے تو انسان زبا کراتا تھا وہاں جانور بھی زبا کرا دیئے اتنا نشا اپنے اقتدار کا اب بابل میں جب این شباب موت نے جھٹکا دیا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو کہ ہر سو حوص کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلا سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوما اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا اٹھتے جنازے دیکھو ویران خبرستان دیکھو شکستہ قبریں دیکھو اجڑی حویلیاں دیکھو جن میں رہنے والوں کے لیے ہٹو بچو کے شور تھے آج ان کی نسل کا نشان بھی کوئی نہیں ہے کل دارن و انطالت سلامتہا یومن ستدرکہن نکبا والحوابو کوئی محل کتنا آباد رہے ایک دن مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا اور سنسناتی ہواوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا ساری دنیا کی فتح کا خواب دیکھنے والا تیتی سال بھی پورے نہیں کر سکا اور موت نے جھٹکا دیا وہ زخم اوپر سے ٹھیک ہو گیا اندر باقی رہ گیا یہاں عراق میں آکے اس میں انفیکشن پیدا ہوا اس سے بخار ہوا اور اس کے آخری الفاظ تھے کوئی ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور چند دن زندگی ادھار دے دے میں اپنے ملک میں مرنا چاہتا ہوں اپنے شہر میں مرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے پردیس میں موت دے کر بتایا کہ ان القوت لیلہ ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے قل ان الامر کلہو لیلہ ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے یہاں اللہ کی چلتی ہے للہ الامر من قبل و من بعد یہاں اللہ کی حکومت ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے باقی سب کو مٹا دیا مٹا رہا ہے مٹاتا رہے گا ایک ہے وہی باقی رہے گا وَيَبْخَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سب کو مٹا دے گا ایک باقی سب کے لئے وقت مقرر ہے میرے نبی سے کہا میرے حبیب آپ کو جتنی زندگی چاہیے آپ کا رب آپ کو دینے کے لئے تیار لیکن لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتْ موت کا ذائقہ آپ کو بھی چکھنا پڑے گا موت آپ پر بھی آئے گی وہ صرف آپ کا رب ہے 
جو موت سے پاک ہے یمیت یمود جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے خود ایسا زندہ ہے کہ موت سے پاک ہے خود ایسا باقی ہے کہ فنا سے پاک ہے خود ایسا موجود ہے کہ زمان و مکان کا پابند نہیں خود ایسا موجود ہے کہ جگہ ضرورتوں کا پابند نہیں خود ایسی طاقت والا ہے کہ لا تاخذه سنه ولا نوم نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے یطعم ولا یطعم خود ایسا ہے سب کو کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے سب کو پلاتا ہے پینے سے پاک ہے سب کو دیتا ہے لینے سے پاک ہے سب کی سنتا ہے چھ ہزار زبانیں دنیا میں بولی جا رہی ہیں سب کی ایک وقت میں سنتا ہے اور خطا سے پاک ہے یہاں ممبر پہ دو آدمی بولنا شروع کر دیں تو میں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا کون کیا کہہ رہا ہے وہ سات ارب انسان ہزاروں زبانوں میں بولنے والے اور اس میں گونگے بھی صرف اشاروں سے بات کرنے والے دل کی دھڑکنوں سے بولنے والے اور اس میں جانور درند پرند چرند ہوائی خلائی فضائی زمینی آبی سوری کائنات کے جاندار سب اسی کو تو پکارتے ہیں وہ ایک وقت میں سب کی سنتا ہے اور خطا سے پاک ہے ایک وقت میں سب کو دیتا ہے اور اس کے خزانے کمی سے پاک ہیں ایک وقت میں سب کی حفاظت کرتا ہے اور کوئی اس کی نظر سے بچ نہیں سکتا لا یعزب عن رب کا من مفقال ذرہ ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں یعلم ما فی البر والبحر پانی کے پر بھی نظر ہے خوشکی پر بھی نظر ہے پانی کے اندر پر بھی نظر ہے پانی کے اوپر بھی نظر ہے آزمان کے اوپر نیچے مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں اندھیرہ اجالا میرے رب کے لیے برابر ہے سوا ام من کم من اسر القول و من جہر بہی و من ہو مستخف باللی و سارب بالنہار تم کیا سمجھتے ہو کہ رات کا اندھیرہ تمہارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے تم کیا سمجھتے ہو پردے گرا دینا کنڈی لگا لینا اس سے تمہارے دامن پہ پڑھنے والے تھبے داغ وہ نہیں دیکھتا تم کیا سمجھتے ہو زمین میں تیہ خانے بنا کر اتر جانا سارے دروازے بند کر دینا تو تم اس سے چھپ گئے ہو نہیں نہیں لا يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء زمین آسمان میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی وهو معاكم تیرے ساتھ ہے اقرب الیہ من حبل الورید شارق سے زیادہ قریب یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے اب تم نے تو میں تمہارا گلا کیا کروں ہم سب ہم سب نے اپنے اللہ کو بھولا دیا نام بھی بھولا دیا سارے برے صغیر والے خدا کہتے پھرتے ہیں ارے کہاں سے لائے ہو یہ خدا کا لفظ اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اسے اللہ کہا کرو اللہ کہا کرو اللہ کہا کرو میں یہ نہیں کہتا کہ خدا کہنا غلط ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے نہ گوڈ ہے نہ بھگوان ہے نہ عیشور ہے نہ دیوتا ہے نہ یزدان ہے اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے کہ اس نے اپنا یہ نام خود رکھا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم قل هو اللہ احد اللہ اللذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن اللہ یعلم ما تحمل کل انفا وما تغید الارحام وما تزداد وکل شئن عنده بمقدار عالم الغیب والشہادت الكبیر المتعال 
اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہے اللہ پکارو اللہ بولو اللہ لکھو اس کی عادت ڈالو عادت ڈالو عادت ڈالو وہ اللہ جو سب پہ قادر کوئی اس پہ قادر نہیں جو سب پہ غالب کوئی اس پہ غالب نہیں جس کا چاہا پورا ہوتا ہے اور کسی کا اس کے بغیر چاہا پورا نہیں ہوتا ماشاء اللہ حکان جو چاہا ہو گیا کماشا اکان جیسے چاہا ویسے ہو گیا الوقت الذي شاء جس طرح جس وقت میں چاہا ویسے کیا اور ہوا فی الوجہ على الوجہ الذي شاء جس طریقے پر چاہا ویسے کیا فی الوقت الذي شاء جس وقت میں چاہا اس وقت میں کیا فما من غیر زیادہ اس میں زیادتی کوئی نہیں کر سکتا ولا نقصان اس میں کمی کوئی نہیں کر سکتا ولا تقدم پہلے نہیں کوئی کر سکتا ولا تأخر پیشے نہیں کوئی کر سکتا ایک ہی تو ہے جس کے آگے حل تعلم له سمیع اللہ اعلان آمائی بولو کوئی ہے تیرے رب جیسا حل تعلم له سمیع کوئی ہے تیرے رب جیسا حل تعلم له سمیع آسمان والے بولو حل تعلم له سمیع زمین والے بولو مشرق والے بولو حل تعلم له سمیع مغرب والے بولو حل تعلم له سمیع شمال والے بولو حل تعلم له سمیع جنوب والے بولو حل تعلم له سمیع کوئی ہے اس کے برابر کوئی ہے اس کے ٹکر کا کوئی ہے اس کا مثل کوئی ہے اس کی شبیح کوئی ہے اس کا ہم سر نہیں 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 وہو اللہی فی السماء الہ وفی الارض الہ آسمانوں پر بھی اللہ کی بادشاہی زمینوں پر بھی اللہ کی بادشاہی نوریوں پر بھی اللہ ناریوں پر بھی اللہ خاکیوں پر بھی اللہ ہوائی خلائی پر اللہ رینگنے دوڑنے والوں پہ اللہ تیرنے پھنکارنے والوں پہ اللہ سب پہ اللہ ہی اللہ ہے اس اللہ نے ایک معیار بنایا کامیاب کسے کہتے ہیں ناکام کسے کہتے ہیں امتحان میں پاس ہونا کامیابی ہے اور امتحان میں فیل ہونا یہ وہ بچے بیٹھے ہیں جو امتحان میں پاس ہو گئے آج ان کو سند مل جائے گی جو پاس نہیں ہوئے ان کو نہیں ملے گی تو اللہ نے امتحان کیا رکھا ہے کس پر جا کر وہ کامیاب کرے گا دولت آنے پر یا فقیر ہونے پر سید قریشی ہونے پر یا پتھان راجپوت ہونے پر کس پر ناکام کرے گا مال پر فقر پر یہ ساری باہر کی چیزیں ہیں کامیابی بھی اندر ہے ناکامی بھی اندر ہے اللہ کو جانو اللہ کے واسطے ہمارے مدرسوں میں بھی اللہ قانونی طور پر جانا جاتا ہے اللہ کو عشق کے انداز میں نہ پڑھا گیا نہ پڑھایا گیا سکھری تروش منصوری نو خاجہ غلام فرید یاد آتے ہیں سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو حادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پرز شرا وقایا ایو دل قرآن کتاب ہے ہم اللہ کو قانونی طور پہ جانتے ہیں اللہ کو دل کی آنکھوں سے نہیں جانتے دل کی دھڑکنوں میں اللہ نہیں بستا دل کی دھڑکنوں میں کتنے اور نقشے ہیں جنہوں نے دل کو باندھا پکڑا جکڑا اور گندا کر دیا غلیز کر دیا پتہ نہیں کیا بنے گا یہ دل لے کر مر گئے اور یہ آیت مجھے کبھی کبھی ہلاتی ہے جب کبھی تصور بنتا ہے وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورُ میرے بندہ صرف تیرا پیپر نہیں دیکھوں گا تیرے دل کے اندر بھی دیکھوں گا کہ اندر کسے بٹھا کے لائے ہو ہے 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 وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورُ تیرے اندر کیا ہے تیرے دل میں کیا ہے تیرے سینے میں کیا ہے کسے کس کی یادوں سے اسے آباد کیا تھا کس کے لیے آہیں بھرتے تھے کس کے لیے آنسو بہاتے تھے کس کے لیے تڑپتے تھے بے قرار ہوتے تھے وہ کون تھا وَحُسَّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اندر بھی دیکھوں گا کون ہے یہ کیلو قال میں اللہ نہیں آتا 
اللہ کو لینے کے لیے قرآن کی زبان ہے قرآن کا نغمہ ہے ایمان کی زبان ہے اللہ سے تعلق بناؤ تاکہ اس کی بات کا وزن پیدا ہو سارا قرآن پڑھ کے سنا دو ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ایک انچ آگے بڑھنے کو تیار نہیں کہ اللہ کا پتا کوئی نہیں جن کا پتا ہوتا ہے ان کے لیے سجدہ کرنے کو بھی تیار ہیں ان کے لیے غیرت کے سودے کرنے کو بھی تیار ہیں اس کا پتا نہیں وہ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو اگر ان کا پتا ہوتا تو آج امت اس حال میں ہوتی جو ہو رہا ہے اس اللہ نے کامیابی کا معیار بنایا وہی سچا معیار ہے اس نے ناکامی کا معیار بنایا وہی سچا معیار ہے جو اس پہ تلے گا وہ کامیاب ہے جو اس پہ نہیں تلے گا وہ ناکام ہے آخری فیصلہ میرے اللہ کا ہے یہ کائناتی نقشہ ٹوٹنے کے لیے بنایا گیا ہے اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُبِّجَتْ وَإِذَا الْمَلْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا السُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ یہ ایسی حیبت ناک آیات ہیں ہلا دیں تو میں کیا کروں میں کیا کروں اِذَا السَّمَاءُ انْفَتَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَفَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ حَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یہ سب قیامت کو بتا رہی ہیں قیامت کہ جس دنیا کی پوجا کر رہے ہو جس پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کر رہے ہو جس کرسی اقتدار کے پیچھے جس دھن دولت کے پیچھے جس ڈالر پونڈ یورو کے پیچھے جس سونے چاندی کے پیچھے تم نے دین بھولایا اللہ کو بھولایا اس کے حبیب کو بھولایا جنت کو بھولایا جہنم کو بھولایا وہ 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 بتا رہا ہے وہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ مٹ جانے کا گھر ہے یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے یہ گزر کا ہے پان پانے والا بھی کھو دیتا ہے موت پر اور کھونے والا تو پہلے ہی کھویا ہوا ہے میرے بھائیو میرے اللہ کی سمجھو وہ کیا کہہ رہا ہے کامیاب کون ہے ناکام کون ہے میری نظر سے نہیں کوئی ایسا مضمون گزرا جس پر اللہ نے اتنا زور دیا ہو جتنا اس مضمون پہ زور دیا ہے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے کہ انسان کی آنکھ جو دیکھتی ہے اثر لیتی ہے جو سنتی ہے اثر لیتا ہے انسان کان سنتے ہیں اثر لیتا ہے آنکھ دیکھتی ہے اثر لیتا ہے مشاہدہ دل پر چھا جاتا ہے اور غیب کو دل پر میں لانے کے لیے کہاں سے لاؤں علی جیسا ایمان لو کشف الغطا مزدد تو ایمانہ حضرت علی نے فرمایا میری آنکھوں سے آخرت کا پردہ ہٹ بھی جائے تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا بغیر دیکھے بغیر دیکھے میرا اللہ اس مضمون پر کامیاب کون سی عورت ہے کامیاب کون سا مرد ہے ناکام کون سی عورت ہے ناکام کون سا مرد ہے یہ مرد عورتوں کے لیے ایک پیمانہ ہے ایک پیمانہ ہے اللہ کے واسطے سمجھو کہ میرے رب نے کتنی طاقت کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا ہے اے توحید بھی بڑی بیان کی ہے رسالت بھی بڑی بیان کی ہے آخرت بھی بڑی بیان کی ہے پر جو کامیابی ناکامی میں اللہ تعالیٰ نے رنگ بھرا ہے اور جو زور دکھایا ہے مجھے نہیں لگتا کسی اور مضمون پہ اتنا پریشر ڈال کے بیان کیا ہو ہو سکتا ہے ہو میں کوئی بڑا عالم نہیں میں صرف جو میں نے مطالعہ کیا میں اس کے مکلف ہو کر بتا رہا ہوں یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے بات میں وزن پیدا ہوتا ہے قسم سے ہماری پنچائتوں میں قسم اٹھائی جا رہی 
جب قسم اٹھائی گئی تو جھوٹا بھی سچا ہو گیا اچھا بھائی تیرا معاملہ اللہ کے سبرد چونکہ تو نے قسم اٹھا دی قسم اٹھوائی جاتی ہے بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے شک پیدا ہوتا ہے قسم اٹھائی جاتی ہے شک دور کیا جاتا ہے گواہ موجود کوئی نہیں قسم اٹھائی جاتی ہے بات میں وزن پیدا کر کے قسم کو گواہوں کی جگہ کھڑا کر کے اس قسم اٹھانے والے کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے جھوٹ سچ اللہ کے سفرد کیا جاتا ہے اور اصل فیصلہ آخرت میں ہوگا لیکن پنچائتی فیصلے جو ہماری پنچائتوں میں ہوتے ہیں قسم پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ شک کو دور کرنے کا ذریعہ یہ بات میں وزن پیدا کرنے کا ذریعہ یہ گواہوں کے قائم مقام اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم اٹھانے کی الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ سورہ بقرہ کے شروع میں اعلان کر دیا میری کتاب میں کوئی شک نہیں یہ میرا کلام ہے اس میں کوئی شک نہیں اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلِ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ یہ فیصلہ کن قول ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا تیرے رب کا بول سچائی میں عدل میں پورا اتر چکا ہے لا مبدل لکلمات اس کو کوئی بدل نہیں سکتا لا تبدیل لکلمات اللہ یہ خود نہیں بدلتے انہیں کوئی بدل نہیں سکتا انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا اس سے کوئی چیز نکال نہیں سکتا کوئی چیز دھال نہیں سکتا تورات چند سالوں کے بعد تبدیل ہو گئی زبور ویسے ہی مٹ گئی انجیل چند سالوں کے بعد تبدیل ہو گئی میرے اللہ نے کہا کوئی قرآن بدل کے دکھا دے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافَظُونَ تو اسے بدل کے دکھا دے نہیں 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 پہلی کتابیں کتاب اللہ تھی کلام اللہ نہیں تھی مجازن انہیں بھی کلام اللہ کا قرآن کلام اللہ بھی ہے کتاب اللہ بھی ہے اللہ کی زبان سے نکلا میرے محبوب کے دل پر اترا اور پھر ان کی زبان مبارک سے نکلا اسے کون بدل سکتا ہے اس میں کون کمی بیشی کر سکتا ہے سوری کائنات کی دجال مل جائیں اس قرآن کو نہیں بدل سکتے نہیں بدل سکتے نہیں بدل سکتے اس کا فیصلہ حق اور آخری ہے حق اور آخری ہے قرآن کی بات بتاتا ہوں کامیاب کون ہے ناکام کون ہے پیسے سے دھوکا نہ کھاؤ فقر سے دھوکا نہ کھاؤ عزت سے دھوکا نہ کھاؤ زلت سے دھوکا نہ کھاؤ یہ زلیل ہے اس کی کوئی کامیاب زندگی نہیں یہ بہت عزتدار ہے اس بڑی کامیاب زندگی ہے یہ بڑا پیسے والا ہے بڑی کامیاب زندگی ہے یہ دو وقت کی روٹی کا محتاج ہے بڑی ناکام زندگی یہ میار نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اللہ نہ کرے اگر یہ میار سمجھو تو پھر دنیا میں سب سے بڑے فقیر محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم چھے بر آزم پھرا ہوں کوئی فقیر ایسا نہیں دیکھا جس کے گھر میں دو دو مہینے چوہلا نہ جلے واحد ہستی ہیں کائنات کی جن کے گھر میں دو دو مہینے چوہلا نہیں جلتا تھا مقام کیا ہے قاب قوسین او ادنا مقام کیا ہے عصا این یبعثك ربك مقاما محمودا مقام کیا ہے والضحاء واللیل اذا سجا تیرے روشن چہرے کی قسم تیری سیاہ ظلفوں کی قسم امام رازی کا ترجمہ ہے اس لئے بے دھڑک کر رہا ہوں جس کے چہرے کی قسم جس کی ظلفوں کی قسم جس کے کتاب کی قسم قاف والقرآن المجید جس کی رسالت پہ قسم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین جس کے اخلاق پہ قسم نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون و ان لکا لعجرا غیر ممنون و انکا لعلا خلق عظیم میرا را میرا راب کیا کہہ رہا ہے اے میرے حبیب مجھے قلم اور اس کے لکھے کی قسم آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم آپ کے وقیل ہی یا رب انہا اولائے قوم لا یؤمنون میرے محبوب مجھے تیرے بول کی قسم آپ کے بول کی قسم لعمرک تیری جان کی قسم وحاد البلد الامین تیرے امن والے شہر کی والے شہر کی قسم جس شہر میں آپ پیدا ہوئے اس شہر کی قسم اٹھائی 
آپ کی جان کی قسم اٹھائی آپ کے وجود کو ذکر کیا فول وجہک چہرے کا ذکر شطر المسجد الحرام لا تمدن عینیک آنکھوں کا ذکر مازا غل بسر دوبارہ آنکھوں کا ذکر علا قلبک دل کا ذکر لا تجعل یدہ کا ہاتھ کا ذکر الا عنقی کا گردن کا ذکر علم نشرح لکا صدرک سینے کا ذکر اللذی انقد ظاہرک کمر کا ذکر اندر کے درد اور غم کا ذکر فلا تذہب نفسو کا علیہم حسرات اندر کی قرحن کا ذکر لعلک باخ نفس کا علا آثارہم ان لم یؤمنو بہذا الحدیث اصفا عالمی نبوت کا ذکر تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نظیرا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی ہونے کا ذکر ومار سلنك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا رحمة للعالمين هناك ذكر وما ارسلناك الا رحمة للعالمين اپنے ذاتی نام دے کر پکارا جا رہا ہے قرآن میں بالمومنین رعوف الرحیم تیرا رب کائنات کے لئے رعوف الرحیم ہے میرا محبوب ایمان والوں کے لئے رعوف ہے رحیم ہے عزیز ہے حریص علیکم ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم ہے اور یہ شاہد ہیں اور یہ مبشر ہیں اور یہ نذیر ہیں اور یہ دعی الاللہ ہیں یہ سراج منیر ہیں یہ کون ہیں یہ کون ہیں یہ قابہ قوسین او ادنا کے مقام والے ہیں یہ کون ہیں یہ عصا ان یبعفک ربک مقام محمود مقام محمود کو ان سے عزت ملنے والی ہے مقام محمود سے آپ کو عزت نہیں مل رہی مقام محمود آپ کے ذریعے سے عزت والا ہو رہا ہے یہ کون ہیں ان کی چادر کا ذکر یا ایوہ المزمل یہ کون ہیں ان کے کمبل کا ذکر یا ایوہ المدفر یا ایوہ المدفر یہ کون ہیں ان کے غلاموں کا ذکر ان کے صحابہ کا ذکر والذین معاہ کیسے ہیں اشدہ والالکفار رحماء بینہم تراہم رقعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ وردوانا آپ کے صحابہ کے لئے جنت کا ذکر کل وعد اللہ الحسن واہ 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 کسی نبی کو یہ عزت حاصل نہیں سوائے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے تیرے سب صحابہ جنتی میرا وعدہ کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا سوا لاکھ تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے ڈیڑ لاکھ تھے دو لاکھ تھے جتنے تھے کلن وعد اللہ الحسن سورہ فتح کہ تیرے رب کا وعدہ ہے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا سب جنت میں جائیں گے یہ وہ نبی ہیں نبیوں کا سردار بنایا کائنات کا سردار بنایا سید الانبیاء والمرسلین بنایا ساری کائنات میں سے انسانوں کو چھانٹا انسانوں میں سے عرب کو چھانٹا عرب میں سے مدر کو چھانٹا مدر میں سے قریش کو چھانٹا قریش میں سے حاشم کو چھانٹا حاشم کی نسل سے محمد مصطفیٰ کو چھانٹا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نسب آدم تک نہ پہنچایا یہ جا رہا ہے نسب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والصراجا منيرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بسرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك کیا میرا رب بیان کر رہا ہے علم یجد کا یتیما فآوا ووجدك ضالا فہدا ووجدك عائلا فآغنا فلنبلینق قبلتا ترضاها فول وجہك شطر المسجد الحرام ولسوف یعطیک ربك فترضا یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے ساری کائنات سے کہتا ہے اللہ مجھے راضی کرو خود کہتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے ہائے ہائے ارے ہم بھی راضی کرنے والے بن جاتے اللہ اس کے رسول کو اتنے بڑ جنت کی جابی میرے ہاتھ میں ہے الیہ ما فاتح الجنت یوم القیامہ 
اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے لوا الحمد بیدی یوم القیامہ جنت نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا نبی نہ چلا جائے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها سارے نبیوں پر جنت حرام ہے آپ نے فرما جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمْ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے اس حبیب کے لیے تو سونے چاندی کے گھر بنا تھا سونے کے برتنوں میں کھانے کھلا تھا براک چوبیس گھنٹے دروازے پر کھڑا ہوتا آج کے دور کے جہاز دروازے پر کھڑے ہوتے دودھ شہد کی نہر مدینے میں چلتے ہیں سونے چاندی میں اپنے نبی کی اولاد کو کھلا تھا سونے چاندی کے گھر اپنے نبی کی اولاد کے بنا تھا دنیا کے مظلوم ترین اپنے نبی کی اولاد کو رکھا مظلوم ترین گھر اپنے نبی کا رکھا اور فقیر ترین اپنے نبی کو بنایا ایک رات کا قصہ ہے میرے نبی چار پائی پر لیٹھے کبھی یوں پہلو بدلیں کبھی یوں پہلو بدلیں پھر تھوڑے بار یوں ہو جائیں پھر یوں ہو جائیں آخر تھوڑا سا آگے بڑھے اور چار پائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پر بان بنا ہوتا ہے اس پر اپنے پیٹ کو لگایا اور یوں نیچے جھک گئے جھک گئے آئے یا رسول اللہ حضرت عائشہ بیٹھ گئی یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو کیا ہو عائشہ بھوک بڑی لکھی بھوک بہت لکھی ہوئی میں جبوتی چاٹ گیا ہوں بڑے فقیر دیکھے ہیں کیمرون بہت فقیر لیکن ایسا فقیر کوئی نہیں دیکھا اس کے گھر میں دو مہینے چولہ نہ جلے اور اس کے امت اسی روٹی کے پیچھے کبھی سود کبھی چوری کبھی ڈاکے کبھی قتل کبھی زنا کبھی زنا کے اڈے کبھی شراب کے اڈے کبھی جوے کے اڈے کبھی رشوت کے بازار کبھی سود کے بازار کبھی سٹے کے بازار کبھی زخیرہ اندوزی کے بازار عائشہ بھوک بڑی لگی ہے اے یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا وہ ہم نے کیا کیا تو اس آشا رونے لگیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں آپ کے لئے کیا مشکل ہے آپ ہاتھ اٹھائیں کہ آئیشہ ایسے بھوک میں اللہ سے ملوں گا 